Olá estudante, tudo bem? Se você é novo por aqui, esse é um canal onde eu resolvo exercícios de química e a lista fica aqui na descrição. Então vai lá, dá uma olhadinha. Se te interessa algum desses exercícios aí sobre reações orgânicas, então fica comigo que depois da vinheta eu começo a resolver. <música> Bom, é isso aí, muito bem-vindo, muito bem-vinda, eu sou o professor Ricardo Marconato e esse aqui é um canal onde eu resolvo exercícios de química, tá? O tema hoje são reações orgânicas, mais especificamente oxidação e redução de compostos oxigenados, tá? Se você não é inscrito ou não é inscrita no canal, te convido aí então a se inscrever, ativar o sininho, mas deixa aquele joinha esperto também antes de sair do vídeo, beleza? Se você quiser conteúdos um pouquinho diferentes, mas ainda dentro do contexto da química, você pode me encontrar lá no Instagram também, no Exercitando a Química, beleza? Então vamos agora para a resolução do nosso exercício número 1. Bom, beleza, vamos aqui agora então com o exercício 1, oxidação e redução de compostos oxigenados, como eu falei, é a nossa listinha, né? Então o exercício 1 diz o seguinte, ó, né? a ação de bactérias aeróbicas em garrafas de vinho, mantidas abertas, transforma o vinho em vinagre, segundo a sequência de reações descrita abaixo. Então tem aqui esta sequência de reações, vamos identificar, antes da gente continuar lendo, já vamos olhar aqui e vamos entender o que, que é cada uma dessas é, fórmulas que estão aqui. Né? Então C2H5OH é a fórmula né, de um álcool bastante conhecido, que é o etanol. Tá? Então, C2H5OH é a fórmula do etanol. E este OH aqui está querendo dizer para a gente que é um álcool, tá? porque eu tenho outra fórmula com dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio. Tá? Aqui tem cinco mais um, seis hidrogênios. Então, se eu tivesse aí escrito apenas C2H6O, poderia ser uma outra substância que é o um metoximetano, que é um éter. Tá? Então, aqui, quando se escreve a fórmula do etanol desse jeito, é porque está querendo... Não deixar dúvidas sobre qual é a substância. Trata-se do álcool. Né? É, então, um álcool, aí passa aqui, o que, que é esse CHO? CHO é indicação de aldeído, tá? uma forma de escrever o aldeído sem é, representar a dupla ligação carbono-oxigênio. Então, esse aqui é um aldeído com dois carbonos. Esse aqui é o etanal, aldeído terminal. E o CH3, CO2H, esse CO2H, é a indicação aí de ácido carboxílico, a forma de escrever o ácido carboxílico quando eu não quero representar nenhuma das ligações entre os átomos. Essas fórmulas aí são chamadas de fórmulas condensadas, né? Então esse aqui é o ácido com dois carbonos, também é o ácido etanoico, tá? Então a gente tem a sequência de reações, né? O álcool levando a aldeído e a ácido carboxílico. Tá? Isso aí é uma sequência clássica de oxidação de álcoois. Né? A oxidação de álcoois vai naturalmente seguir esse caminho. Raramente a gente consegue parar ali na etapa do etanal. Tá? Só com reagentes muito específicos a gente consegue parar nesse ponto. Então um álcool é, primário, como é o caso do etanol, ele vai ser oxidado ao aldeído e imediatamente a ácido carboxílico. Tá? Essa é a sequência. E as alternativas que a gente tem aqui, vão trazer alguma coisa sobre isso, a gente vai analisar cada uma delas. Né? Então, o que está dizendo aqui? Ó? Podemos afirmar corretamente que ocorre uma oxidação? Ocorre uma oxidação. Mas é de ácido acético a álcool? Não. O ácido acético é o final, né? É de álcool a ácido acético, é do etanol para o ácido. Então a primeira não pode ser. Nas duas, nas duas seguintes, está falando que ocorre a redução. Não. Isso aqui é um processo de oxidação. O inverso é a redução. Se eu tivesse partido do ácido etanóico, aí ido para o aldeído e depois para o álcool, seria redução. Então essas duas estão erradas porque estão falando, estão trazendo a palavrinha redução. É, as duas últimas, então, ó, ocorre uma oxidação. É, e aí aqui, ó, ambas colocam a oxidação do álcool até esse ponto, ok. Só que aqui vem ó, a oxidação do álcool a aldeído etanóico, passando por ácido acético como intermediário, e de baixo, de álcool a ácido, passando por acetaldeído como intermediário. Então, o um nome é, usual para o etanal é acetaldeído, né? ou aldeído acético. Tá? É, então, a letra E é a correta, né? 
porque a gente tem essa sequência que eu já tinha representado ali, né? É o álcool né, passando pelo aldeído e chegando a ácido acético, né? Então, primeiro exercício aqui, letra E, beleza? Então, vamos fazer a nossa despedida agora. Bom, é isso aí, estudante. Esse foi o nosso exercício 1. Então, se você quiser ver o exercício 2, lembre-se aí de é, fazer a sua inscrição no canal, ativar o sininho, né? E se você está me vendo aqui até agora e gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha. É isso, até a próxima e nos vemos em breve.